Heb je misschien in je tuin frambozen struiken staan? Ik vraag me af wat je doet. Ik denk, ga je ze snoeien en gooien in container, in groene container en is dat gewoon groene afval. Bij mij, dat gaat niet gebeuren, want ik ga ze snoeien en ga ik ze drogen om heerlijke gezonde thee te maken. Waarom zo gezond? Want dat is, ja, struikers van frambozen bevatten heel veel vitamine C, antioxidanten en dus wil ik zeggen tannines, flanoïden. Zelfs organische zuur, salitse zuur, bevatten ze. En die hebben hartstikke goede werking voor onze lichaam. Wanneer gaan we de thee gebruiken? Stel maar je hebt uh, korts, dan kan je lekker de korts verlagen door onze thee te drinken. Is pijnstillend, ontstekingsremmend en zelfs antibac- antibacteriële werking. Uh, door regelmatig thee drinken van frambose zorg je dat je bloedvaatjes in je bloed gaan ze niet dicht de ge- de op elkaar plakken. Dan eigenlijk voorkom je aan arteriosclerose. Dus je zorgt voor goede doorbloeding. Wat zou ik eigenlijk van die takjes doen? Je gaat gewoon ze snoeien en uh, blaadjes ga je goed bekijken. Want soms onder het blad zitten diertjes. Dus die diertjes ga je allemaal blad weghalen. Je hebt alleen zo takjes nodig. Zorg maar dat je ze een beetje gaat afspoelen. Dat zijn ze schoon. En dan gaan we thee maken van dat takjes. En dan laat ik jullie zien in de volgende stap. Als jouw takjes zijn uh, schoon en dan gaan we nu proberen ze een klein stukje snijden. Je kan dit met mes doen of uh, doe je uh, met, met schaar of met snoeischaar, uh, wat je makkelijk vindt. En heb je dit uh, alles uh, geknipt, uh, je kan dit alles uh, een keer koken, maar stel maar als je hebt heel veel, dan kan je ze allemaal zo'n stukje snijden en laat je dit drogen. Dat je kan vaker uh, thee maken. Hoe ga je die thee maken? Nou, doe je pannetje met water en dan gooi je die takjes daarin. Jullie kunnen zien hier in het pannetje, die heb ik al eerder opgezet, dat jullie kunnen zien dat, dat uh, de smaak en de kleur uh, trekt zich uh, makkelijk uh, in. Want als je gooit die takjes daarin, nou, dan is het gewoon uh, wit water. Maar door, na 10 minuten, na 10 minuten koken, krijg je zo'n heerlijke thee. Uh, je kan uh, de thee heeft geen smaak, maar als je hem ruikt, dan ruikt het naar vruchten. Uh, qua smaak nee, heeft het geen bijzonder smaak, maar je kan hem lekker aantrekkelijk maken. Klein beetje honing toevoegen en dan ga je dit uh, uh, schenken. En zo thee, als je gaat uh, drie keer per dag uh, uh, drinken, uh, dan, uh, ja, dan krijg je, dat is goed voor je, thee, voor je immunosysteem. En zelf dat je uh, niet zo snel... Uh, griep krijg, want uh, je bent gewoon goed uh, voorbereid. En dan ga je dit lekker drinken. Heb je heel veel gekookt, je kan het in koelkast bewaren. En dan als je gaat schenken thee voor jezelf, doe je de helft onze kouwe en een beetje heet water. En drink je zo uh, dit op. Dus ik hoop dat jullie kan, uh, kan heb ik jullie genoeg inspiratie gegeven. Gooi maar de takken uh, niet weg, snoei maar ze. En Bereid maar zich voor de winter, voor onze koude periode, wanneer grip heerst. En bij ons huis zeker niet. Doei, proost! Heerlijk! Ik proef de vruchten, Arjan.